剑分尸浪池。这招叫星陨阁的摘星手，你娘没教过你。这什么破玩意？不是咱们星陨阁的东西吧？重来。第二式。你吃了它吧，这是狮王的礼物，半生紫金元。这这就是半生紫金元。每年丧命数百人，都是为了他而来。你走吧。那个，在这里，我诚恳的向各位老师、同学们道歉，是我萧炎玩心太重。所以我才大半夜的去镜子岩，结果就不小心遇到一只，呃，这么大的野狗，还有这么大的野狗？对啊，可厉害了，它还有斗气，把我的玄中尺都抢走了。韩长老，你听说过魔兽山脉上有野狗吗？你听说过？那条野狗。站起来跟韩长老一样高
。这么厉害的野狗，那没把你一口咬死？因为那条狗它傻呀，它傻就让我逃过一劫了呀。幸亏它傻呀。我还真没听说过，野狗还有斗气的。是，它的斗气呢，跟我还有点像。再后来啊，我就被那条狗咬得实在受不了，我就跳下了山崖，正好就落在了一个山洞口，然后就掉进去了。你说你掉到山洞里，为什么不呼叫我们？你不是有哨子吗？你知不知道，那天我们大家找了你一整天，你要再这么让人不省心的话，你让我回去怎么跟米藤山长老交代？真的对不起若琳老师，我那个时候吧，斗气耗尽，连吹哨子的力气都没有了。后来呢，还是一个老爷爷救的我。哦，还有老爷爷，那他是什么人？那个老爷爷，我也不知道他是什么人，他不让我说。不过那个老爷爷告诉我，叫我不用怕那条恶狗。如果那条恶狗还敢再冒头，他就亲手打碎他的狗脑袋。不过，如果那恶狗愿意老老实实的待几年，那就让那条恶狗多活上那么几年。哎呀，好惊险的故事啊！若琳老师，咱们是不是应该去好好感谢一下人家老爷？老爷爷毕竟救了我们的学生嘛，是吧？老爷现在住哪儿啊？他也不让我说。他说完以后就走了。他走之前还和我说，他一直都在，而且他还会继续一直一直盯着那条野狗。